В органическом земледелии есть определенные подходы к обработке почв. К обработке почвы. То есть, что рекомендуется. Вот подбирал слово. Есть рекомендованное, а есть реальная действительность. Mm -hmm. То есть рекомендуется в органическом земледелии отказаться от применения оборотного плуга. Mm -hmm. То есть надо не пахать. Но в суровой нашей действительности у крестьянина, как правило, только плуг и есть. Mm -hmm. ну, вот, я с этим столкнулся. Пойди ты найди культиваторы малообъемных технологий. Они стоят огроменных денег, и у нас в России их не применяли никогда. А если применяли, то это было частные какие-то случаи кустарных производств. То есть массово использовали, производились плуги, маленькие, большие, средние, культиваторы пропашные, то есть те, которые работают по пахоте. Угу. Вот, дисковые бороны начали в последнее время появляться как альтернатива вот этим инструментам. Но тем, тех инструментов, которые необходимы для беспахотной технологии, их ну, практически нет. И мне приходится что-то делать своими руками. Ну, банально смотреть в интернете. Оборудование. Оборудование, да. То есть вот мы приедем домой, у меня там целый цех угу. э, в домашних условиях вынужденно появился, потому что э, ну, купить невозможно. Ну, есть, понятно, да. Живых денег таких ну, не, не сыщешь. А, поэтому приходится брать какие-то железяки, их переделывать, унифицировать угу. под себя и использовать. То есть появляются некие ну, новые виды каких-то там сельскохозяйственных орудий. орудий. Да. Ну и, конечно, применяются классические, типа бороны, mm -hmm. зубчатые, mm -hmm. э, типа дисковых барон. Э, мне особенно нравятся лучильники. Это дисковые бороны, которые ну, на небольшую глубину разделывают землю. Mm -hmm. э, есть э, дисковые бороны, типа дискаторов которые заменяют плуг, угу. глубина обработки увеличивается, э, оборот не происходит, рыхлится земля. Вот. И одна из э, предстоящих задач – это э, каким-то образом нивелировать давление на землю. Давление на землю там, с лихостехникой имеется Утрамбовка, да. да. То есть есть такое понятие, как переуплотнение. Угу. А в естественной природе, вот если взять лук, поля, почва не, имеет некую среднюю плотность угу. невысокую ну или нормальную ну будем говорить о нормальной плотности а сельскохозяйственные угодья как правило утрамбовываются многократным э, многократным проходом сельхозяйственной техники она весит тонны э, мы проходим вдоль поперек по диагонали тем самым создавая ну, ну понятно, дорогу. да, у, 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 уплотняем Дорогу, то есть, плот, да. собственно говоря, использовался в сельском хозяйстве Используется э, в том числе для того, чтобы разрыхлить уплотненные основания угу. вот. И дошли до того, что сейчас рыхлят до глубины до 70 сантиметров Чизили, глубоко рыхлить Так вот эти все вещи появляются как раз таки от огромного количества сельскохозяйственных операций на технике Ну, ну вот. да Лошадкой мы работать не имеем возможности, так как это малоэффективно вот, с точки зрения гектара, а технику нужно каким-то образом вот сейчас подстроить под наши требования. Я желаю землю не трамбовать. Следовательно, мне нужно технику или маловесную, или с там, шинами низкого давления, например. Или э, гусеничные трактора, которые будут маленькие, но они будут распределять Широкие. нагрузку, распределять нагрузку mm -hmm. на грунт. И тем самым создавая нужное тяговое усилие, но в тот же момент не переуплотняя почву. Вот. Здесь вот это поле, оно не пахалось. То есть изначально... сколько, сколько здесь? Порядка 3 гектар, наверное? Здесь нет? 3 гектара, да, правильно вы сказали. Глазомер хороший. Вот здесь эти 3 гектара э, использовалась дисковая барана и культиваторы пружинные. Mm -hmm. вот. Результат какой? Так как здесь суглинистая почва, тяжелая, даже с учетом обработки до Нового года, то есть зимой зиму созревала, есть грудка. То есть мы видим... Грудка это что? Это когда есть комки земли, ага. не, не рассыпавшись. Да. То есть мехсостав, конечно, тяжеловат. Но в целом кукурузу я сюда посеял. Вот. Предстоит, увидеть, предстоит увидеть сходы кукурузы, их сейчас еще нет. И начинать бороться уже с сорной растительностью. То есть культиваторы здесь уже пойдут в ближайшее время.
Угу. Межрядные. А тяговая сила при этом какая? Трактор такой? Ну, в классике на сегодняшний день доступнее всего МТЗ-82. МТЗ-82. Угу. Ну, дело в том, что сельскохозяйственной техники в регионах она одинаковая везде. Есть, некоторое время трактора Т-25, трактора МТЗ-82, ЮМЗ-6, Т-70, ДТ-75, Т-150, К-700. Это все единый набор техники, который не менялся многие десятилетия. А в итоге что мы получили? Мы получили некую универсальность. Ну, все агрегаты агрег... подстраиваются под любой, под набор вот этой под любой вид тех, ну, да. Да. То есть На Т-25 точно так же цепляется, как на ТЗ-82, на ЕМЗ mm -hmm. и так далее. Но с другой стороны, вот возможности маневра отсутствуют. Ты не можешь выбирать как бы, более широкие какие-то там возможности. У тебя есть вот четко установленные рамки. Угу. Есть НТЗ-82, вот будь добр, с ним и борись. Угу. Хороший он, нехороший, но он единственно возможный в некой ценовой категории. То есть можно купить иномарку э, за некие миллионы на старте, даже бушные. А, или купить МТЗ-82 новый э, в пределах 600-700 тысяч угу. рублей. Вот. И поэтому выбор очевидный. Ну, да, да. Да. Выбор очевидный. И да. плюс ремонта пригодность и все остальное. И в итоге вот мы здесь используем колесную технику. Гусеничных у меня пока нет. Планирую заиметь что-нибудь типа Т-70 для межрядной обработки ранних сельхозработ весной. Он меньше утрамбовывает. И он в межрядных обработках гусеничная техника более стабильная то есть нет риска вернуть в сторону и срезать там пол ряда растений ну да ну да, целина да. понимаешь если ты, ты поле не паша что приходится некоторое время бороться вот с этим вот сорняком ну, да. пырей да или кто ну, вот он пырей ползучий угу. самый главный у нас тут враг в поле огородов угу. А его здесь великое множество. Ну да, и культиватор приходится пружинно использовать, который лапками вычесывает. Угу. Если диски, они пырей размножают, то есть ну, рассекают на мелкие кусочки, все это прорастает, то культиватор пружинный, он его вычесывает, достает из земли. И вот на том поле было видно, что поле как бы не просто коричневое, а такое, как будто травой покрыто белой. Это культиватор вычесал его из земли, и он на поверхности высыхает.